ملكة البوب والحسناء التي تربعت على عرش موسيقاه أعواما طوالا حتى أنها تفوقت على مايكل جاكسون إذ كانت من أكثر المغنين نجاحا في عالم الموسيقى وأكثرهم إثارة للجدل أيضا رغم صغر سنها أنذاك فقد ولدت بريتني سبيرز في الثاني من ديسمبر عام 1981 في ماكوب بميسيسيبي وكانت بدايتها بعمر الحادية عشر في مسلسل لديزني بدأت بعده مسيرة مهنية ناجحة جدا كمغنية بوب وحققت ألبوماتها مبيعات ضخمة وعانت كذلك من انتكاسات مهنية وشخصية كثيرة بدأت تصرفاتها الطائشة عام 2007 بعد طلاقها المفاجئ من زوجها الراقص كيفين فيدرلاين وخسارتها الوصاية على ولديهما بعد زواج عرضه الجميع استمر لثلاثة أعوام معظم انهياراتها العصبية كانت تحدث في أماكن عامة وتصدر اسمها عناوين الأخبار بعد أن حلقت رأسها كاملا كما صورت وهي تضرب سيارة أحد مصور المشاهير بمظلة ما استدعى دخولها المصحات عدة مرات ورفع والدها جيمي سبيرز دعوى وصاية عليها لتصبح تحت إشرافه كليا عام 2008 بدعوى أنها غير مؤهلة عقليا لإدارة شؤونها الخاصة أو العملية ومنذ ذلك الوقت بقيت بريتني تحت وصاية والدها مع ثروتها التي بلغت 59 مليون دولار عام 2018 انفق منها مليون ومائة ألف دولار على المشرفين القانونيين في ذلك العام فقط واليوم تصدم ملكة البوب الجميع بالجانب المظلم من حياتها وأنها ليست بخير كما يرونها فحتى جسدها يخضع للوصاية ولا تستطيع التحكم به كما تريد إليكم بعض ما قالته بريتني سبيرز في المحكمة في تسريبات بصوتها تشرح فيها معاناة تعيشها منذ 13 عاما لم يسمح لها خلالها حتى بالزواج أو إزالة جهاز مانع الحمل من جسدها لإنجاب طفل جديد Ma'am, I'm not here to be anyone's slave. How come I was always threatened by my dad? They watched me changed every day naked, morning, noon, and night. Um, my body, I had no privacy. After I've lied and told the whole world I'm okay and I'm happy, it's a lie. I'm not lying. I just want my life back and it's been 13 years and it's enough. I wanted to take the ID out so I could start trying to have another baby. Well, I deserve to have a life. Well, I deserve to have a life. I deserve to have a life. كانت مقتطفات من تسريبات صوتية لبريتني أثناء مكالمتها الصوتية في جلسة المحكمة المغلقة التي عقدت في الثالث والعشرين من يونيو عام 2021 لتتحدث فيها ملكة البوب للمرة الأولى علانية عن الجانب المظلم من حياتها منذ أن منحت محكمة أمريكية والدها جيمي سبيرز حق الوصاية على شؤونها ورغم كل ما قالته ملكة البوب فإن القضاء رفض رفع الوصاية عنها رغم أنها ناشدت هيئة المحكمة في ختام مكالمتها قائلة And I'm tired of feeling alone. I deserve to have the same rights as anybody does by having a child, a family, any of those things. And more so. برأيك ألا تستحق بريتني أن تعيش ما تبقى من حياتها حرة؟